প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসটি টিভির প্রতিদিনকার সান্ধ্য আয়োজন বেলা শেষে দেখার জন্য আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমী মৌ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন অন্য দিনের চাইতে একটু ভিন্নভাবে আজকে দুজন অতিথি দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন পরিচালক রফিক শিকদার এবং প্রযোজক ও অভিনেতা মুনির হোসেন যুবরাজ কেমন আছেন দুজন चालक ना कि प्रयोजक जेने बिनेमार्पर्क আমার তখন ছিল দ্বিতীয় সিনেমা হৃদয় জুড়েটা অ্যাকচুয়ালি গল্পটা তো অনেক আগে আমি লিখে রেখেছিলাম তো হঠাৎ করে আমার বন্ধু আমাকে বলছিল গল্পটা শোনার জন্য আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড পুরনো একজন বন্ধু তো হঠাৎ করে ওভার শিল্প সংস্কৃতির ধারক বাহক বলা যায় প্রচণ্ড লালন করেন শিল্প হ্যাঁ প্রচণ্ড লালন করেন ধারণ করেন দুটোই করেন একসঙ্গে তো আমি দেখতাম আমার অভিনয়ের ক্ষুধা এবং শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার যে বাসনা যে ত্যাগ এগুলো আমি দেখেছি ওর দেখার জায়গা থেকে হঠাৎ করে আমার কাছে গল্পটা শুনতে চাইল আমি বলে ফেললাম ও যে প্রডিউস করবে সেটাও কিন্তু আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি বন্ধুত্বের জায়গা থেকে ও আমাকে জানতে চেয়েছে গল্পটা আমি বলে ফেলেছি হঠাৎ ও আমাকে বললো বাজেট কেমন হবে বাজেট বললাম এই এই পরিমাণ টাকা লাগবে पूर्वकालीन एक बंधु बटे আমরা স্বপ্ন ভাগাভাগি করে দেখতাম একসঙ্গে স্বপ্ন লালন করতাম স্বপ্ন ভাগ করতাম এরকম হতো ও আমাদের সম্পের স্বপ্ন স্বপ্নের সারথি হয়ে গেল আচ্ছা একটা অংশীদার হয়ে গেল হয়ে গেল নীরব আবার ওর পূর্বকালীন একজন সম্পর্কের বন্ধু তো নীরব এসে সম্পৃক্ত হয়ে গেল সম্পর্কের দায় থেকেই নীরবকে আমরা এই ছবিতে নিয়ে নিলাম নীরব নেওয়ার পর নায়িকাটা ইন্ডিয়া থেকে নেওয়ার একটা আমি এই প্রশ্ন যেতাম যে কেন কলকাতা থেকে নায়িকা নিয়ে আসতে হলো আমাদের দেশে থেকে কেন নিয়ে এটা অনেকটা বলতে গেলে অভিযোগের জায়গা থেকে ও মানে অভিযোগ অভিযোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমরা যে নায়িকাদেরকে আশা করি যে এই নায়িকার ক্ষেত্রে এটা পারফেক্ট ঠিক আছে সমস্যা হলো বাংলাদেশের নায়িকাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছিলাম আমি যে ধরনের ছবি করতে চাই একটু গল্প নির্ভর ছবি আমি কিন্তু কমার্শিয়াল মুভিকে আমার মাথায় ঢোকে কম ঢোকে না আমি একটু আর্ট টাইপের মুভি করতে চাই গল্প বলার জায়গা যেখানে আছে আমি না সেটা কি আমাদের দেশে নায়িকা দিয়ে সম্ভব হতো না হতো আমাদের দেশে যারা হতো তাদের ব্যাপারে আমি উদাসীনতা দেখেছিলাম আচ্ছা এটা আপনার কমার্স ভ্যালু ভ্যালুটাকে একটু বেশি প্রাধান্য দিছিল আমি কথা বলেছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে কমার্শিয়াল ভ্যালু মানে কমার্শিয়াল ব্যাপারটাকে বেশি প্রাধান্য দিছিল নকলের আধিক আধিক্যতা মানে আমাদের বাংলা সিনেমাকে গ্রাস করেছে যে সমস্যাটি সেটা হচ্ছে নকলের আধিক্যতা এই নকলের আধিক্যতা থেকে নায়িকারাও বের হতে পারছিল না নির্মাতারাও অনেকে বের হতে পারছিল না প্রযোজকরা বের হতে পারছিল না গতানুগতিক একই ধারার এবং একটা মৌলিক গল্প দরকার ছিল হয়ে গেছে কেন জানি এরা হঠাৎ মনে হলো প্রিয়াঙ্কা সরকারের একটি ছবি আমি দেখেছিলাম চিরদিনই তুমি আমি মূলত ওটা ওই ছবিটা দেখার পরে ওনার ফ্যান হয়েছিলাম তো আমি প্রথমে প্রস্তাব করিনি নীরব আমাকে প্রিয়াঙ্কা সরকারের ব্যাপারে বললো তখন আমি বললাম ওকে প্রিয়াঙ্কা সরকারের সিনেমা আমি দেখেছি ভালো লেগেছে ভালো অ্যাক্ট্রেস নেওয়া যেতে পারে কথা বলা যেতে পারে ও না শতভাগ এগ্রি হয়ে গেল मानुषारे 
আচ্ছা আমরা যতটুকু জানি আপনি তো করছেন নেতিবাচক চরিত্রটি জি 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 এবং এই এন্টি হিরো ক্যারেক্টার প্লে করাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তো আগেও তো অভিনয় করা হয়েছে আপনারা নাকি কি প্রথম চলচ্চিত্র আপনার না প্রথম চলচ্চিত্র না এটা আমার তিন নাম্বার চলচ্চিত্র তার মধ্যে আমার প্রথম একটা ছবি রিলিজ পাই সেটা হৃদয় 71 হুম আর একটা ছবি আব্বাস আচ্ছা তো এখানেও কিন্তু মোটামুটি ভালো চরিত্র এর মধ্যে আমি কেন্দ্র চরিত্র আছে আমার হৃদয় জুড়ে আচ্ছা এবং আরেকটা ছবি আমার কেন্দ্র চরিত্র সেটা ওস্তাদ সাহেব চন্দনের ওটা আমার মুক্তি পেয়েছে না এটা 70% কাজ শেষ এখন চলমান গতকাল আমি শুটিং করেছি আচ্ছা হ্যাঁ মোটামুটি ভালো একটা সিনেমা হচ্ছে আর কি ওটা আমি অন্য প্রসঙ্গগুলোতে পড়ে যাব একদম এই গল্পে আসি হৃদয় জুড়ের গল্পে আসি যে গল্প দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেখানে এই ইনভেস্টমেন্ট করা এবং 28 তারিখে সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আপনারা হাঁটছেন কতটুকু স্বপ্ন পূরণ হবে সেটা হয়তো মুক্তির পরে জানা যাবে না আসলে ছবিটা অনেক ভালো একটা মানের ছবি হয়েছে ফ্যামিলি কত ভাবে মানে ভালো একটা ইয়ে হয়েছে এখন ঘটনা হচ্ছে ছবিটা আমি মুক্তি দিতে যাই আমি অনেক বিপদ সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর কি আচ্ছা এই বিপদের গল্পগুলো শুনবো তার আগে আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক সময় হলো এসটি आयोजन छोटे एक बिरती नहीं बार फिर एक संगे थको দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরো একবার স্বাগত বেলাশেষের আজকের পর্বে আমাদের সঙ্গে আছেন পরিচালক রফিক শিকদার এবং প্রযোজক ও অভিনেতা মুনির হোসেন যুবরাজ আমি যতটুকু জানি যে আমাদের পরিচালক যিনি আছেন তিনি এই সিনেমার গল্প তার চিত্রনাট্য তার লেখা সংলাপ তার লেখা একসঙ্গে চারটি কাজ আপনাকে করতে হয়েছে এবং এটা বেশ কষ্টসাধ্য কারণ মানের দিকটা বিবেচনা করতে হয় একটু যদি বলতেন যে আগের সিনেমাগুলোতেও কি সবগুলো কাজ আপনি একাই করতেন হ্যাঁ আমি আগে যেটা আমার রিলিজ হয়েছে ভোলা তো জানা তারে সেটা ছিল আমার লেখা একটি উপন্যাস পদ্মাপারের পার্বতী পদ্মাপারের পার্বতী উপন্যাস অবলম্বনে আমি ভোলা তো জানা তারে নির্মাণ করেছি ওটার কাহিনী আমার সংলাপ আমার চিত্রনাট্য আমার পরিচালনা আমার চারটা স্তম্ভ হচ্ছে আমার হাতে আর হৃদয় জুড়ের ক্ষেত্রেও চারটি স্তম্ভের স্থপতি স্থপতি হচ্ছে আমি আবার বসন্ত বিকেল নামের যে ছবিটি আমি করলাম এটারও চারটা স্তম্ভের স্থপতি হচ্ছে আমি এবং সামনের দিনগুলোতে যে কাজগুলো আমি করব মূলত আমি লেখালেখি থেকেই কিন্তু ফিল্মে এসেছি আমি আমার স্টাডি কাল থেকেই লেখালেখি করতাম আমার লেখা বেশ কিছু বইও বাজারে প্রকাশিত আছে এখন আমি এখন এখন সরাসরি সিনেমার চিত্রনাট্য করে ফেলি গল্পটাকে সিনেমাতে ড্রাইভার করি যেহেতু আমি সিনেমা নির্মাণ করি এটা একটা মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে যে সিনেমা বানাতে হবে আমাকে সিনেমা আমার অ্যাকচুয়ালি খুব পিচ্চিকাল থেকে তো সিনেমার দর্শক ছিলাম স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখা একদিনে তিনটি সিনেমা দেখে আসা এর জন্য বাবার হাতে অসংখ্যবার মার খাওয়া বাবার সারা রাত আমাকে বেঁধে রাখতো এরকম আছে সারা রাত বেঁধে রাখতো আমাকে মা আমাকে মাও অনেক ক্ষেত্রে আমাকে মানে মায়ের অনুকম্পাগুলো কাজে আসতো না বাবা খুব নিষ্ঠুর ভূমিকা পালন করতেন এই ক্ষেত্রে সিনেমা না দেখার ক্ষেত্রে তো এরকম হয়েছে তো এই যে সিনেমা প্রেমটা আমার মধ্যে ছিল ওইখান থেকেই মূলত আমি লালন করতাম অনেকেই চাইতো এক আমার জায়গা অন্যকে হলে হয়তো অ্যাক্টিংয়ের অ্যাক্টার হতে চাইতো আমি নির্মাতা হতে চাইতাম কারণ আমি হুমায়ুন আহমেদ স্যারের খুব ভক্ত ছিলাম মানে এই আর্ট টাইপের মুভিগুলোর খুব ভক্ত ছিলাম ওগুলো দেখতাম মুগ্ধ হতাম সেই মুগ্ধতার জায়গা থেকে একদিন স্বপ্ন দেখতাম যে আমি একদিন এই নির্মাণের পিছনে কাজ করব। হৃদয় জুড়ের যে গল্পটা সেই গল্পটা কেউ বাণিজ্যিক ঘরানার নাকি আর্ট ফিল্ম ঘরানার বাণিজ্যিক ঘরানোর বলা যাবে না আর্ট টাইপের মানে আর্ট এবং কমার্স দুটোর সমন্বয়ে একটি সিনেমা একটা প্যাকেজ দু ধরনের স্বাদই পাবে দর্শক আমরা এই মুহূর্তে মনে হয় একটু সিনেমার ট্রেলারের একটু অংশ দেখে আসতে পারি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আর কেউ না জানো বিধাতা জানেন তুমি আমার কে মহাপ্রভুর মহান কৃপায় মৃত্যু নামক মহাসত্যের কাছে যদি হেরে না যাই হাতে হাত রেখে কথা দিলাম কখনোই ছেড়ে যাব না তোমাকে আমি নিজেকে শেষ করে দেব সেই ছেলে আমার ভয়ে ঘন্টায় দেড়শো কিলোমিটার গতিতে দৌড়ায় আর সেই ছেলে কিনা আমাকে মারতে এসেছে শান্তি নাই রে শান্তি নাই শান্তি নাই ঘুম নাই তাহলে তো আপনার বেঁচে থাকারও কোনো অধিকার নাই তোর মতো হিংস হয় না কে ভালোবেসে আমি ভুল করেছিলাম বিশ্বাস যদি বেঁচে থেকেও মনটা যেন 
আমরা কিন্তু সিনেমার ট্রেলার দেখে নিলাম এবং একটি সিনেমা নির্মাণের পেছনে অনেক গল্প থাকে যেমন আপনি কিন্তু এখানে আপনার বন্ধুকে পেয়েছেন সঙ্গে এবং আরো আর যখন কলকাতা থেকে নায়িকা নিয়ে এলেন তাকে এনে পুরো সিনেমা করানোতে কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা কি ছিল যেমন বিরতির আগে উনি আমাকে বলছিলেন যে অনেক ধরনের বাধা পার হতে হচ্ছে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বাধাগুলোর কথা জানতে চাই বাধাগুলো হচ্ছে সিনেমা প্রথমে বাধাটা হচ্ছে যখন সিনেমাটা করতে যাই আমাদের প্রায় বিশ দিন শুটিং করার পরে মানে নায়িকার প্রায় সেভেন ডে কাজ মানে কাজ শেষ সে তো বলতেছে আমি ইন্ডিয়া থেকে একটু ঘুরে আসে পরবর্তীতে কাজটা করে দেবো আর কি আসলে ওর মধ্যে ওর মধ্যে একটা ধন্দ লেগে যায় দুজনের মধ্যে ধন্দ লেগে যায় ছবিটার কাজ পিছিয়ে যায় প্রায় আমার এক বছর যাবৎ অনেক তারপর আমি আবার এটাকে সমাধান করে আমি আবার চলে গেছি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে যাই আবার সেটাকে শুটিং করছি শুটিং টুটিং করে পুরো কমপ্লিট করে এখন সেটা রিলিজের জন্য ব্যবস্থা করছি এসে মতের বিষয় হলো কি যখন রিলিজ করতে গেছি ওইখানে আবার অনেকগুলো হল আমার বুক দিয়েছিল সবাই মোটামুটি যে ভালো একটা সিনেমা আসছে কোনো ইয়ে নাই তার মধ্যে একটা ইন্ডিয়ান ছবি ঢুকাই দিয়েছে আমাকে চলচ্চিত্র ধ্বংস করার জন্য তা অনেকগুলো হল প্রায় বিমুখ হয়ে গেল যে কিছু তারপরে ভালো ভালো হল পেয়েছি তারপর তো কিছু হল আমাদের নষ্ট করে ফেলল বাংলা সিনেমার জন্য একটা এফেক্ট ফলাই দিল মোট কয়টি হলে মুক্তি পাচ্ছে আর তার নেবি আমার এখন হল লিস্ট আসে না তবে আমার ধারণা তিরিশ থেকে পঁচিশটা হবে আর কি আচ্ছা এবং আঠাশ তারিখে যেহেতু হলে মুক্তি পাচ্ছে নায়িকাকে কি আপনারা পাচ্ছেন সিনেমার প্রচারণার ক্ষেত্রে হ্যাঁ না কোনো আসলে ওর সাথে ধন্দ্রটা যখন লেগে গেল তখন আসলে ও কোনো কমিউনিকেশন করতেছে ছবির কাজ করে দিছে সব কিছু ওকে করে দিচ্ছে সিনেমাটি হচ্ছে পুরোটা কমপ্লিট বাট নায়িকাকে এখন আর এনে যে প্রচারণার কাজটা করা সম্ভব হচ্ছে আসলে আমরা তো যোগাযোগ বলতে কি ওই যে সে তো ইন্ডিয়ার আমরা হলো বাংলাদেশের তো সেই ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনটা গ্যাপ অনেক দিন সে আসলে এখন ডিজিটাল যুগে কমিউনিকেশন গ্যাপ সব থেকে আসলে সে মাঝে মাঝে ফোন ধরে মাঝে মাঝে ফোন ধরে না সে আবার যেখানে রিয়েলিটি শো নিয়ে ব্যস্ত সে পরে ফোন ব্যাক করতেছি পরে আসে ব্যাক করে না পরে আবার সরি বলে রাখতে আমি যেটা সলিউশন দেব এই নাইকার বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন আমি নিজ কাজ থেকে দেখেছি আমি অবাক হয়েছি যে উনি শিল্পী বাট ওনার শিল্পসম্মত যে আচার ব্যবহার এটা ওনার মধ্যে নেই শিল্পীর মধ্যে মানবিক দায়বোধ নেই মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করতে সেখানে তাহলে তাহলে এরকম একজন শিল্পীকে নিয়ে পুরো সিনেমা আপনারা কিভাবে শেষ করবেন দেখুন আমরা তো ধুমরজালের মধ্যে ছিলাম একজন মানুষ মানুষকে আমি না দেখে না বুঝে আমি তার অভিনয় দেখেছি অভিনয় দেখে ফ্যান হয়েছি ফ্যান হওয়া আর বাস্তবে তার সঙ্গে চলাটার কাজ করাটা এক না এক নয় আমি ফ্যান হয়ে তাকে নিয়েছি কাজ করতে গিয়ে তার আসল রূপটা আমি দেখতে পেয়েছি সে অশিল্পিত আচরণের একজন মানুষ অত্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও স্বাগত বেলা শেষের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন পরিচালক রফিক শিকদার এবং প্রযোজক ও অভিনেতা মুনির হোসেন যুবরাজ আবারও ফিরে এলাম গল্পে এবং যেহেতু আজকে এই সিনেমা মুক্তি নিয়ে আমরা গল্পে বসেছি সুতরাং এই সিনেমার মধ্যেই থাকতে চাই অন্য আরও অনেক গল্প আমাদের ছিল যদিও একটু শুনতে চাইব কয়টি গান আছে এই সিনেমাতে সিনেমাতে তিনটা গান দেখে <laughs> জানতে চাইবো যে এই নাচের যে কোরিওগ্রাফি বা গানের স্যাড সং বলি বা অন্য যে গানগুলো আছে বোর্ড তিনটি গান তিনটি গানের কোরিওগ্রাফি কারা করেছে তিনটি কোরিওগ্রাফি করেছে বাংলাদেশের মাসুম বাবুল এবং আমাদের মাইকেল এবং রতন আচ্ছা মোটামুটি ভালো কোরিওগ্রাফি হয়েছে গানটি আসলে মোটামুটি ভালো সারা পাচ্ছি আমরা পরিচালকের কাছে যাব যদি নিজের বন্ধুকে মূল্যায়ন করতে বলি একজন ভিলেন হিসেবে তাহলে কি রকম মূল্যায়ন করবেন না ওর মধ্যে দুটো জিনিসের খুব ভালো 
অভিন্নতা আছে সেটা ব্যক্তি যুবরাজ অভিনেতা যুবরাজ ব্যক্তি যুবরাজ আমার কাছে তো নিঃসন্দেহে অনেক অপূর্ব একটা মানুষ হ্যাঁ সেটা তো দীর্ঘদিনের চলার সারথি হয়ে তো আমি বুঝেছি আর অভিনেতা যুবরাজ নবাগত যুবরাজ হতে পারে মানে তার জায়গা থেকে সে চেষ্টা করেছে ভালোটা দেওয়ার জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যে যেটা চেয়েছিলাম সেটা আমি ওর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পেরেছি মানে অভিন্ন বলতে এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে যে সে অভিনেতা হিসেবে অভিনেতা অভিনেতা হিসেবে অপূর্ব আমার তাহলে দুটোই ভালো হয়ে গেল আমি এখানে ভিন্নতা পাচ্ছি বন্ধু হিসেবে অপূর্ব এই যে এই জায়গায় বলবো যে মানে এই দুটো জায়গায় সে অপূর্ব মানে মানে অভিন্ন যদি মূল্যায়ন করতে বলি আপনার নিজের বন্ধুকে যে তিনি একজন ভিলেন হিসেবে কি রকম আর ব্যক্তি মানুষ হিসেবে কেমন তাহলে কি বলবেন অ্যাক্টর হিসেবে গুড বন্ধু হিসেবে অপূর্ব মানে আরো আরো মানে ভালো মানে গুড থেকে মানে বেটার বেস্ট বেস্টে যেতে পারছেন না বেটার বন্ধু হিসেবে গুড বেটার বেস্ট ওমাই যেটাকে আমি সব সময় ওর বন্ধুত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখার প্রবণতা আমাদের মনোমালিন্য হয় ঝগড়া হয় কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণটা হলো অভিমানটা ভেঙে যায় হুট করে এই যে আমার সিনেমা করতে গিয়ে সিনেমা শুরু করার শুরুতেই কিন্তু ওর সাথে আমার দুবার ঝগড়া হয়েছে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি এফডিসিতে করবো না আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কিনে ওর অফিসে বসি একটু কি না কি হয়েছে আমি আবার একটু অভিমানী প্রকৃতির মানুষ আমার ইগোতে লাগলে আমি সেটা করি না আসলে কাজটা করি না যত টাকা ক্ষতি হোক না কেন আমার তো আমি চলে আসি আমি জানি হয়তো হবেই না এটা আর হবে না তো ও কিন্তু এফডিসিতে আবার চলে আসছে আমার কাছে চাইলেও অন্য ডিরেক্টর দিয়ে ছবি করতে পারতো নিঃসন্দেহে করতে পারতো বিনিয়োগ করার লোক থাকলে মানে বানানোর লোক অনেক আছে অসম্ভব হয় না মানিকগঞ্জ সাভার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটিতে করেছি আর বাকিটা ইন্ডিয়াতে করেছি গল্পটার একটু সারসংক্ষেপ কি আমাদেরকে বলা যায় হৃদয় জুড়ে হচ্ছে তিন স্বপ্নবান যুবক যুবতীর মানে গভীর প্রেমের বিয়োগান্তক পরিণতির একটি ভিজুয়াল অনুবাদ আচ্ছা ওকে মানে মূলত প্রেমময় একটা চলচ্চিত্র প্রেমময় নতুন কি কাজ নিয়ে ভাবছেন যে যেহেতু এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাচ্ছে আঠাশ ফেব্রুয়ারি এবং তারপর তো আবার নতুন কাজে হাত দিতে হবে যেহেতু সিনেমার পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে নতুন কোনো পরিকল্পনা কি আছে এবং সেই পরিকল্পনার সঙ্গে কি আপনার বন্ধু যুক্ত আছে কিনা প্রযোজক হিসেবে না নেপথ্যে অবশ্যই আমার সঙ্গে আছে সবসময় সারা জীবন থাকবে যদি আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখে বাঁচিয়ে রাখেন সেটা তো থাকবে বন্ধুত্বের দায় থেকে তো আমি সবসময় করব আর আমি রিসেন্ট যেটা করলাম বসন্ত বিকেল এটা তো অলমোস্ট শেষের পথে সিনেমাটি আর বিএস টেক লিমিটেড প্রযোজিত ও ওই প্রযোজনা সংস্থার যে অধিকারী মানে কর্ণধার শামসুজ্জামান রিমন ও আমার কিন্তু খুব ক্লোজ একজন ফ্রেন্ড মানে আমি যা করছি আমার বন্ধুদের কাজগুলোই মূলত করছি এটা আমার সৌভাগ্য যে আমার কিছু বন্ধু আছে যে যারা বিনিয়োগ করার সামর্থ্য রাখে এবং যারা শিল্প মনা এবং স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন করছে আমার সবচেয়ে ভালো মানে মানে ভরসা এটাই যে আমি এই সাপোর্টগুলো পাচ্ছি আমার কিন্তু ভিন্ন প্রডিউসারের কাছে যেতে হচ্ছে না হাত পাততে হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে খোশামোদ করতে হচ্ছে না মানে এই ব্যাপারগুলো আমাকে অন্তত করতে হয় না আমি এই যে দেখুন আমি বসন্ত বিকেল প্রায় শেষ করলাম আর বিএস টেক লিমিটেড একই প্রডিউসার শামসুজ্জামান রিমন একই সঙ্গে ঘোষণা দিয়েছেন রেহনুমা নামের আমার আরও একটি গল্প আছে সেটা থেকে সে সিনেমা করবেন প্রযোজনা করবেন আমি নির্মাণ করব। আমার আরও একটি কাজ আছে ওপারে চন্দ্রাবতী নামের একটি সিনেমা ভারত বাংলাদেশ দুই বাংলার প্রেক্ষাপট নিয়ে আমি গল্প আবিষ্কার করেছিলাম ওই ছবিটা রিলিজ হচ্ছে সরি শুরু করবো মানে রেহনোমাটা আগে বসন্ত বিকেলটা আমি মানে পোস্ট করেছিলাম শেষ করে আমি রেহনোমাটা করব। এরপরে আমরা আমি চলে যাব ওপারে চন্দ্রাবতী সিনেমা নির্মাণ আমরা অনেকটা শেষ পর্যায়ে একটু আবার প্রযোজকের কাছে আসতে চাই প্রত্যাশা কতটুকু এই সিনেমাটি নিয়ে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ছবিটা অনেক ভালো একটা ছবি ফ্যামিলি নিয়ে অনেক দিন পরে একটা ছবি আসতেছে বাংলাদেশে তো আমি সবাইকে বলবো যে ছবিটা দেখার পরে সবাই মোটামুটি আমার প্রত্যাশা যে ভালো লাগবে সবার আশা করি সবাই সবাই দেখবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই আমি জানি বাংলাদেশের অনেক অভিমানী দর্শক আছে যারা বাংলা ছবিকে নিয়ে কটাক্ষ করেন বিভিন্ন অজুহাত 
নির্মাণ শৈলিতে যে মানে এই ব্যাপারগুলো থাকার দরকার সেটা না পেয়ে গল্প না পেয়ে নকল গল্পের আধিক্যতার কারণে অভিমান করে আছেন অভিযোগ করে বসে বসে আছেন দয়া করে ওই সকল অভিমানী দর্শকগুলোই আমার ছবিটা দেখুন অভিমান ভেঙে যাবেন আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি ছবি দেখে ভালো না লাগলে আমাকে তিরস্কার করুন মেনে নিব হৃদয় জুড়ে দেখুন হৃদয় ছুঁয়ে যাবে হৃদয় আমি আরেকটা কথা বলতে চাই হৃদয় জুড়ের সঙ্গে আমার আরও একটি বিয়োগান্তক স্মৃতি আছে জড়িয়ে আমার হৃদয় জুড়ে ছবি সিনেমাটি অনেক ত্যাগের বিনিময় করেছি অনেকগুলো ঘটনার সাক্ষী এ দেশবাসী হৃদয় জুড়ে নিয়ে তারই মধ্যে আমার মাকে আমরা হারিয়েছি একটি মানে একটা অনেকটা বলতে গেলে মানে হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে আমার মাকে আমরা হারিয়েছি মানে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন আমার মা এই ছবির সঙ্গে আমার মার স্বপ্ন বিনিয়োগ হয়েছিল সেই মাকে আমি হারিয়েছি এখন এই দেশের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা এই গল্পটি বোধহয় আরও আগে শুনতে পারলে সেটা খুব ভালো হতো একদম শেষ মুহূর্তে এসে আমরা জানতে পারলাম মা অনেক ভালো থাকুক এবং সিনেমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল অনেক ভালো থাকুন আপনারা আমি ছোট করে বিদায় নিচ্ছি দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বেলা শেষের এই পর্ব থেকে সবাই অনেক ভালো থাকুন আটাশ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে হৃদয় জুড়ে সবার প্রতি অনুরোধ রইল হলে গিয়ে হৃদয় জুড়ে সিনেমাটি দেখুন আর সবসময় বাংলা চলচ্চিত্রের সাথেই থাকুন